அனைவருக்கும் வணக்கம் அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் டாக்டர் செந்தில்குமார் இன்னைக்கு நிறைய பேர் பாதிக்கப்படுற ஒரு நோயானது தூசு அலர்ஜின்னு சொல்லக்கூடிய டஸ்ட் அலர்ஜி இந்த டஸ்ட் அலர்ஜி எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்களேன் நிறைய பேருக்கு வந்து அடுக்கு தும்மல் வரும் ஒரு தும்மல் ரெண்டு தும்மல் கிடையாது அடுக்கடுக்காக தும்மிக்கிட்டே இருப்பாங்க மூக்கடப்பு இருக்கலாம் மூக்கிலிருந்து தண்ணி மாதிரி கொட்டலாம் தலைவலி இருக்கலாம் கண்ணிலருந்து தண்ணி மாதிரி வரலாம் கண்ணு செவந்து போகலாம் அண்டு தோலில் வந்து சில சமயங்களில் ரேஷஸ் வந்து வரலாம் மூக்கில் வந்து அரிப்பு இருக்கும் எரிச்சல் இருக்கும் மூக்கை போட்டு தைச்சிக்கிட்டே இருப்பாங்க இது எல்லாமே டஸ்ட் அலர்ஜியினுடைய அறிகுறிகள் ஓகே இந்த டஸ்ட் அலர்ஜி எப்படி வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்களேன் ஒத்துக்காத பொருள் அல்லது வெளிப்பொருட்கள் நம்ம மூக்குக்குள்ளே நுழைய முயற்சி பண்ணும்பொழுது நம்ம மூக்கானது அந்த வெளிப்பொருளை வந்து உடனே வெளியேற்ற ட்ரை பண்ணுது இது வந்து ஆட்டோமேட்டிக் ப்ரொடெக்டிவ் சிஸ்டம் இறைவன் நமக்கு கொடுத்த வர பிரசாதம் ஏன்னா அந்த தூசானது லங்ஸுக்கு போயிட்டு லங்ஸ்லேருந்து நிறைய பிரச்சனைகள் வராமல் இருக்கிறதுக்காக மூக்கிலேருந்தே வெளியே அந்த பொருளை வந்து வெளியேற்றுறதுக்கு தான் அந்த தும்மல் ஆனது வருது ஒரு தும்மல் ரெண்டு தும்மல் வந்தால் பிரச்சனை இல்லை ஆனால் அடுக்கு தும்மல் வரும்பொழுது தான் பிரச்சனை ஆரம்பிக்கும் பொழுது புரியுதுங்களா இந்த மூக்கில் உள்ள ந நரம்பானது ரொம்ப சென்சிட்டிவாக இருக்குது அப்படின்னா சாதாரண ஒரு சின்ன தூசு கூட நம்ம மூக்கில் வந்து அரிப்பை ஏற்படுத்தி அது வந்து தும்மலை வரவழைக்கும் அந்த தும்மல் வரும்பொழுது ஒரு ஸ்ட்ராங் ஃபோர்ஸ் நுரையீரலேருந்து வெளியே வந்து வருது கிட்டத்தட்ட நம்ம வின் ஸ்பீடை நம்ம கணக்கு பண்ணோன்னா வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம தும்மலில் வெளியேற்ற காற்றினுடைய வேகம் வந்து கிட்டத்தட்ட அறுபது கிலோமீட்டர் வேகத்துலேருந்து நூற்றி இருபது கிலோமீட்டர் வேகம் வரை கூட இருக்கலான்றது வந்து ஒரு ஆராய்ச்சி சொல்லுது ஓகே இந்த அடுக்கு தும்மல் அல்லது இந்த டஸ்ட் அலர்ஜி யாருக்கு வரலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்களேன் குழந்தையிலேருந்து பெண்கள்லேருந்து ஆண்கள்லேருந்து முதியவர்கள் வரை யாருக்கு வேணாலும் இந்த டஸ்ட் அலர்ஜி ப்ராப்ளம் வரலாம் இந்த டஸ்ட் அலர்ஜி அதிகமாக்கக்கூடிய காரணிகள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்களேன் தூசில் போயாச்சு அப்படின்னா தும்மல் வரும் வீடை வந்து ஒட்டடை அடிக்கிறாங்கன்னா தும்மல் வரும் பெருக்கிறாங்க அப்படின்னா தும்மல் வரும் ஒரு சிலருக்கு வந்து பாத்திரத்தில் பாத்திரம் கழுவ த கை தண்ணியில் கை வச்சா கூட அந்த தும்மல் வரும் ஃபேனுக்கு கீழே உட்காந்தா தும்மல் வரும் ஏசிக்கு நேராக உட்காந்தா தும்மல் வரும் கார் ஏசியில் போனால் தும்மல் வரும் இன்னும் பார்த்தீங்கன்னா பெண்கள் வந்து துணி துவச்சதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் தலை குளித்ததுக்கப்புறம் அண்டு குளிர்சாதன பொருட்களில் உள்ள அதாவது ஃப்ரிட்ஜில் வந்து உள்ள பொருட்கள் எடுத்து சாப்பிட்டா தும்மல் வரலாம் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்க கூல் ட்ரிங்க்ஸு ஐஸ்கிரீமு இதெல்லாம் சாப்பிட்டா கூட தும்மல் வரலாம் ஒரு சிலருக்கு கருவாடு மீன் கத்திரிக்காய் கோழிக்கறி உணவுப் பொருட்கள் ஒத்துக்காத உணவுப் பொருட்கள் சாப்பிட்டா கூட தும்மல் வரலாம் டென்ஷன் ஸ்ட்ரெஸ் அதிகமாக இருந்தால் கூட தும்மல் வரலாம் தும்மலுக்கு வந்து நிறைய காரணங்கள் இருக்குது கிட்டத்தட்ட ஈவன் நம்ம ஹவுஸ் மேட்ஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய சின்ன சின்ன வீட்டில் உள்ள பூச்சிகள்னால் கூட தும்மல் வரலாம் என்ன படுக்க வெறிப்பு சுத்தம் பண்ணாமல் இருந்தாலும் தும்மல் வரலாம் ஒத்துக்காத பொருட்கள் போட்டு ஐ மீன் குளிர்மையான எண்ணெயை போட்டு தலை குளிச்சா கூட தும்மல் வரலாம் தும்மலில் வந்து பல வகை உண்டு உண்டு அலர்ஜி க்ரைனைட்டிஸ்னு சொல்லுவாங்க அதனாலேயும் தும்மல் வரும் அண்டு நேசல் பாலிப்பு இருந்தாலும் தும்மல் வரும் டிவியேட்டர் நேசல் செப்டம் சொல்லக்கூடிய மூக்குத்தண்டு வளைஞ்சிருந்தாலும் தும்மல் வரும் அண்ட் இன்னும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபங்கல் இன்ஃபெக்ஷன் இருந்தால் கூட அது மாதிரி தும்மல் வரலாம் இது மாதிரி தும்மலுக்கு நிறைய காரணங்கள் உண்டு சில பேருக்கு ஒரு சில ஒத்துக்காத உணவுப் பொருட்கள் சாப்பிட்டா கூட தும்மல் வரும் இதுக்கான சிகிச்சை அப்படின்னு நீங்கள் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா பொதுவாக ஆங்கில மருத்துவத்தில் ஆன்டி அலர்ஜிக் மெடிசன்ஸ் அண்ட் ஆன்டி ஹிஸ்டமின் மெடிசன்ஸ் வந்து கொடுப்பாங்க அது வந்து சில பேருக்கு ஒத்துக்கும் சில பேருக்கு வந்து மயக்கம் தலை சுத்தல் வந்து வரும் நிறைய பேருக்கு வந்து ஒரு ஆரம்ப கட்டத்தில் ஆன்டி அலர்ஜிக் மெடிசன்ஸ் வந்து நல்லா வேலை செய்கிற மாதிரி இருக்கும் அதுக்கப்புறம் வேலை செய்யாது ஆனால் ஆன்டி அலர்ஜிக் மெடிசன்ஸ் ஆன்டி ஹிஸ்டமின் மெடிசன் போடும்பொழுது அவங்களுக்கு ஒரு போதை உணர்வு இருக்கும் ஸோ அது டெம்பரவரி ரிலீஃப் தான் ஹோமியோபதியில் பார்த்திங்க அப்படின்னா சிம்டமேட்டிக் ஹோமியோபதிக் மெடிசன்ஸ் நோயினுடைய அறிகுறிகளுக்கு தகுந்த நல்ல ஹோமியோபதி மருந்துகள் உண்டு அந்த மருந்துகளை ப்ராப்பராக எடுத்துக்கிட்டாச்சு அப்படின்னா இந்த அலர்ஜி க்ரைண்டிட்டிஸ் ப்ராப்ளத்துலேருந்து நீங்கள் ஈஸியாக வெளியே வந்துடலாம் ஸோ ஓகே இந்த அலர்ஜி க்ரைண்டிட்டிஸ் ப்ராப்ளம் டஸ்ட் அலர்ஜி ப்ராப்ளத்தை எப்படி தடுக்கிறது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா வச்சுக்கோங்களேன் மேக்ஸிமம் ஒத்துக்காத உணவுப் பொருட்களை தவிர்க்கிறது நல்லது தூசில் போகிற மாதிரி இருந்தால் அல்லது ட்ராவல் பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் பொல்யூஷன் மாஸ்க் யூஸ் பண்ணிக்கிறது பெஸ்ட்டு தலைக்கு குளிச்சிங்க அப்படின்னா உடனே நல்லா தலையை தோட்டி ஹேர் ட்ரையர் ஹேர் ட்ரையரில் வந்து காய போட்டுணும் ஈரத்தோடு இருக்கக்கூடாது ஏன்னா மேக்ஸிமம் வீடை வந்து நீட் அண்ட் க்ளீனாக வச்சுக்கிறது நல்லது வெளியே போகும்பொழுது யூஸ்வலாக பொல்யூஷன் மாஸ்க் யூஸ் பண்ணிக்கிறது நல்லது ஸோ உங்களுக்கு டஸ்ட் அலர்ஜி ப்ராப்ளம் இருக்குது